Uh, ndugu mgeni rasmi askofu wa jimbo la mashariki kati kaskazini Dr. Geoffrey Masawe na mke wako niwapongeze nimefurahi kuwaona na nimefurahi kuona mnaboruka ruka kama vijana Amina Ndugu Mkurugenzi mkuu ni wa mziki eh Reverend Mwita Ah ndugu wa kurugenzi No ndugu wa kurugenzi wa kuna wa kurugenzi wa jimbo wengine Hapana Ah ndugu wa angalizi wa sections hizi na ndugu wa kurugenzi wa WWK wa sections ambao ni walikwa maalumu na ndugu wanaume itifaki imezingatiwa bwana asifiwe tumekutanika hapa kwa ajili ya maadhimisho ya kutimiza miaka kumi kwa CMF Bodi ya CMF Bodi ya CMF taifa ilizinduliwa tarehe kumi na moja mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na kumi na tatu na baada ya siku chache bodi ya CMF jimbo hili ilizinduliwa tarehe tano mwezi wa kumi mwaka elfu mbili kumi na tatu kwa hiyo huu ni mwaka wa kumi na bodi ya taifa ya CMF ilikaa kikao na kuamua kwamba tuwe na maadhimisho katika ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ni maadhimisho katika makanisa ya mahali pamoja. Kwa hiyo wale walioadhimisha sherehe za mwaka huu manake walikuwa wanatekeleza pia maadhimisho ya kutimiza miaka kumi Tunajua askofu kati ya makanisa yako 125 yaliyokuwepo wakati huo yaliyoadhimisha ni makanisa na nane Tunaamini nayo ni hatua kwa sababu huko nyuma walikuwa wakiadhimisha walikuwa wachache zaidi Hiyo ilikuwa phase 1 au awamu ya kwanza Awamu ya pili ni hii ya sasa ambapo iliagizwa kwamba kila section iwe na maadhimisho hayo na sisi baada ya kuzungumza na uongozi wa taifa tulikubaliana tuwe na vituo vitatu vya maadhimisho. Kituo cha kwanza au kimoja wapo ni kituo hiki ambacho ni kwa ajili ya section ya Kinondoni na section ya Magomeni. Kituo cha pili umekuisha kiona baba askofu ni section ya Kimara ambayo ni, ni kituo cha Kimara ambacho kina Section, section ya Kimara Kusini, Kimara Kaskazini na, kim, na Mbezi. Na kituo cha tatu ni mafia ambacho madhimisho yake yatakuwa tarehe 28 mwezi huu mpaka tarehe 30. Wao watakuwa na siku tatu na watakuwa na masomo makuu mawili tu. Moja itakuwa ni kuwaleta watu kwa Yesu, mtu kwa mtu kuwaleta watu kwa Yesu na pili itakuwa ni ujasiri ya mali lakini kwa vituo vya hapa nilishataja ma, ma, masomo yake 
kwamba tutakuwa na masomo matatu. Moja hapa ndiyo lilimesha malizika la ukuhani wa mwanaume ndani ya TAG. Nimejisikia vibaya kwamba nimekuta anamalizia lakini kidogo kidogo nimepata. Somo jingine litakalofuata litakuwa ni, ni, ni mwanaume na moto ah, sio mwanaume mwanaume na familia. Hilo litakuwa somo la pili. Japo kama linaweza kuja la tatu hapa lakini ni moja masomo litakuwa ni mwanaume na familia. La mwanaume na familia litafundishwa na Reverend uh, Dunstan Dansani nani? Ehe. Na somo la tatu ambalo huenda litakuwa la pili litafundishwa na mwangalizi Mwaluvanda. Bwana asifiwe. Na ni kama nimemuona huku ndani yupo. Mwaluvanda upo? Uishi milele baba. Na yeye somo lake ni gumu kwa kweli. Wenu na somo gumu zaidi kuliko wengine. Maana somo lake linasema sura ya siye mwefu wakati wa maadhimisho ya miaka ishirini ya siye mwefu na jinsi ya kuifikia sura hiyo. Hapo anakazi. Bwana asifiwe. Baada ya hapo sasa nitekeleze wajibu wangu ambao ni moja kukuita au kukaribisha askofu wetu wa Jimbo upate kuzindua kongamano hili. Hilo litakuwa jukumu moja. Lakini jukumu la pili tunasema na ni kweli WWK walikuwa akituombea sana kwamba idara hii izaliwe na iwepo. Imezaliwa na inaadhimisha miaka kumi. Tutakuomba kwa niaba yetu uwape mkono wa kusema Tunashukuru kwa kuiombea kuombea idara hii. Bwana asifiwe. Baada hapo niseme karibu baba. Na unis, unisamee si kusema karibu mama na baba lakini karibu ni sana sana sana. Najisikia vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Unampa kipaza sauti kingine au anatumia hiki? Lakini ni mshukuru Mungu kwa neema hii ya kuwa hapa na kwa kusanyiko zuri sana la wanaume. Wanaume! Wanaume! Taifa kubwa! Amen. Niombe tukae. Uh, kabla sijaendelea niko na mke wangu anayenitunza nimpe fursa wa salimu alafu niendelee karibu amen haleluya bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe sana mimi ninayo furaha mbele za mungu kuwepo katikati yenu siku hii ya leo siku ya kihistoria katika kanisa lakini pia kwenye idara yetu ya CMF. Amen. Nimepewa nafasi ya kusalimia lakini furaha yangu ni kubwa zaidi. Mkurugenzi tulivyokuwa kule Kimara alitadharisha kwa habari ya muda sikuzungumza sana lakini hapa kwa kuwa sijamsikia niseme maneno machache. <laughs> Uh, Mungu awabariki sana baba zangu na kaka zangu idara ya CMF lakini pia mchungaji mlokozi Mungu akubariki unaweza ukawa hunikumbuki miaka kama 18 iliyopita nilikuwa mshirika wa kanisa hili kabla sijaenda mbea na naitwa Jeni Sabina Mwakigawa nina kopi ya barua yako ya safari sijaipoteza kwa kuwa uliiandika vizuri kwa hiyo ninayo <laughs> lakini pia ni wasalimu kwa neno la Mungu ndugu zetu wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha kutoka 
sura ya 14 mstari wa 31 maneno ya Mungu yanasema hivi Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri ndipo hao watu wakamcha Bwana wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake Bwana asifiwe sana Ni, niendelee kusema kwamba moyo wangu umejawa furaha na shukurani tukijifunza kwa wenzetu ambao Mungu anataka kututazamisha yale anayoyafanya katika utumishi wetu na si mwefu miaka kumi si safari fupi kwa hiyo katika kongamano letu hili tunapoadhimisha miaka kumi ninamwamini Mungu atatutazamisha Tuyaone yale ambayo amefanya kupitia idara ya CMF kwenye ngazi ya familia, kwenye majimbo yetu, kwenye kanisa, kwenye taifa na kwenye jamii. Lakini kwa kuwa tunaendelea kujifunza kama maneno ya Mungu yanavyosema baada ya kuona hayo kwa kuwa tuna uhakika na kujua si kwa akili zetu huwa tunayafanya tutakuwa na kicho cha kumcha Bwana kumuamini na kumtegemea ili katika miaka inayofuata atupe neema ya kufanya vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa wanaume a, ni taifa kubwa kwa msaada wa Bwana na kwa neema yake sisi wanawake ambao ni jeshi kubwa tutakuwa nyuma yenu. Mungu atatusaidia. Nimefurahi kusikia kutoka kwa mkurugenzi ameweza kutambua kwamba wanawake walikuwa na kiu na shauku ya kwamba idara hii ya wanaume izaliwe. Maana yake ni nini? Nimekumbuka na kusema kumbe tumepewa nafasi si wanawake ya kubeba mimba ili vitu vizaliwe. Kwa hiyo basi Tunamuamini Mungu tunapoendelea kuadhimisha haya hii miaka kumi, tutabeba mimba nyingine ya kuendelea kuwaombea yale ambayo Mungu anataka yatokee kupitia idara hii yafanyike kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Asante sana. Amen. Asante. Nadhani kwa mahubiri yametosha. Si ndio wanaume? <laughs> santi sana Santi sana Santi sana uh, 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 Santi sana Santi sana <laughs> Na huya alikuwa mchungaji wake <laughs> uh, mpendo wa mkurugenzi wa wa mziki na uimbaji mpendo wa mkurugenzi wa CMF jimbo hili ni seme tu kwamba itifaki imezingatiwa tupigie bwana makofi tu leo ni siku ya maadhimisho Na kwa kawaida maadhimisho yanaambatana na sherehe, si ndio jamani eh? Sherehe za kuimba ndio sababu nikatamani kwaya ile waimbe. Na ningekuwa na muda wa kukaa hapa ningeomba tena waimbe. Kuna kuwa na shughuli za za utoaji, ni wakati wa utoaji. Kwa sababu ni wakati wa kumshukuru Mungu, si ndio jamani eh? E ndiyo maana ya maadhimisho utoaji kumshukuru Mungu kumwambia Mungu asante sema amen Na zaidi basi kuna kuwa na na kuabudu na kula na kunywa Amen Ah mchana wa leo hapa niseme wazi kwamba namshukuru mke wangu kwa kuhubiri hayo aliyohubiri Mimi si nitahubiri tena. Nimechoka na natakiwa kwenye kikao cha maandalizi ya konferensi huko. Amen. Wenzangu wamekaa toka asubuhi na mimi niko hapa. Ila kwa yale machache ngoja niseme. Amen. Ah leo ni siku ya maadhimisho ya miaka kumi Na kwa hiyo ni wakati wa kufanya tathmini kwamba maono tuliokuwa nayo 
Katika miaka hii kumi tumeweza kufanikisha haya. Tulikuwa na matatizo haya, tulikuwa na changamoto hizi. Kwa maana kutoka hapa unakwenda kuweka maono mengine ya miaka mingine kumi. Sema amen. Kwa hiyo ni wakati mzuri kabisa wa kufanya tathmini. Na nilipokuwa naandaa 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 ufunguzi huu wakati nikiwa kijana wakati nikiwa kijana nikiwa mtoto wa shule nikakumbuka wimbo fulani na nitawimba hapa nitikieni amen amen we are climbing jacob's ladder we are climbing jacob's ladder we are climbing Jacob's ladder, soldiers of the cross. Every step, every step we go higher, higher. Every step we go higher, higher. Every step we go higher, higher. Soldiers of the cross. Now to turn, manaume vuna manaume. Sina do you love my Jesus? Sina do you love my Jesus? Sina do you love my Jesus? Soldier. Azo la cruz Wanaume ile ngazi ya Yakobo aliyoiona ikipanda na kupanda kuelekea mbinguni ni mfano wa hatua zenu katika kuendea uamsho kama wanaume sema amen. Mmekwenda hatua ya kwanza ya pili mpaka mkafikia hatua ya miaka kumi. Tuko pamoja jamani eh? Sasa kaeni mtafakari mfanye tathmini miaone yote yalivyotoka mwanzo na alipofika mahali hapa kwa sasa hivi. Amen. Na ndipo muonze tena kujipanga kwa ajili ya awamu mwingine. Kusudio kusudio wanaume niangalie ni kwamba tulifikie lengo ndio ukamilifu wetu wa uamsho na hatima yetu ya tumaini la milele mbinguni sema amen. Amen. Na baada ya kusema hilo lazima basi mwanamume ujitambue. Ujumbe wangu kwako mwanamume unayenisikiliza, jitambue. Jitambue kwa nini umezaliwa mwanamume? Kwa nini umeumbwa mwanamume? Tuko pamoja eh? Nisikilize nikwambie eh Sulemani alipokuwa anakabidhi kijiti chake kwa Daudi alimwambia neno hili alimwambia neno hili alimwambia utakao yafanya yote yafanye kiume sawa jamani eh yote akamwambia kuhusu kumcha Mungu akamuhusia yote lakini akamwambia utakapo unafanya mambo yako yafanye kiume kwa hiyo wanaume fanyeni mambo yenu kiume kwanza wewe ni kiongozi wa familia isimamie nyumba yako na familia yako pawe mahali pazuri pawe mahali pa baraka nitikiamee pili wewe wewe ni mshirika kwenye kanisa Timotheo amesema anataka usali anataka usalishe anataka uliombe kanisa anataka uombe mchungaji wako na anataka uombe yote katika kanisa sema amen na wewe sasa kama askari wa vita kama askari wa Mungu nitikia me uwe tayari kulilinda taifa kulitetea taifa kuliendeleza taifa lako sema amen nisikize nikwambie umezaliwa mwanaume mke wa Phineas 
mke wa Finas alipokuwa anajifungua baada ya sanduku la gano kuondoka na mume wake Finas kufa mama yule katika utungu wa kuzaa nisikilize sana wakajua kwamba huyu mtu yamemfika mambo mazito mumewe amekufa sanduku la gano limechukuliwa taifa limepigwa watu wameuawa hata baba mkwe wake amekufa wakamwendea kumtia moyo wakamwambia wewe mama usijali sana yaliyotokea lakini tunakupa taarifa umemzaa mtoto wa kiume sema mtoto wa kiume yule mama alikuwa ni mtu mwenye akili sana yule mama alikuwa ni mtu alimfahamu Mungu kwa uzuri akawaambia potele ya mbali awe ni mtoto wa kiume awe ni mtoto wa jinsi gani swala kubwa mbele ya macho yetu ni kwamba utukufu wa Bwana umefanya nini Mwiteni jina lake ikabodi Bwana Yesu asipiwe Mwanamme umezaliwa kwa kusudi kubwa Naomba ujitambue Mwambie mwenzako jitambue Mungu anakuangalia Mungu anatarajia lile kusudi alilokuumba kwalo upate kulitimiza ndio kujenga familia yenye nguvu za kiroho ndio kujenga familia yenye kumcha Mungu sema amen na ndio kulisimamia kanisa na kuliongoza kanisa mpaka moto huu wa uamsho ukamilike amen na kisha badi basi kwa sababu mwanamme ni askari kwa kuwa mama yule walikuwa anamwambia bwana umemzaa mwanamme huyu ni mpiganaji anakwenda kulipa kisasi cha kufa mume wako cha kufa baba mkwe wako basi kwa hiyo wewe kama mwanamme timiza wajibu wako tutafika nasema tutafika narudia tutafika lakini lakini ukiwa kama watu mabarazuri nilikuwa JKT mwaka sabina tatu pale pale Maktopora katika kikosi kile kompania ile Jikomboi akawepo afande mmoja saa meja sasa tumepewa bereti tumepewa bereti hatujafundishwa namna ya kuzivaa sisi ni vijana tumepewa bereti ni askari makuruta tukavaa kama tulivyopenda akatukuta mahali akasema njoni makuruta hapa tukapewa adhabu kwa muda wa kutosha Halo. sasa sasa askari aliyejua ukweli mwanamme akatokeza kule alikuwa ni military officer anatukuta tunapiga pusha chini juu chini juu chini juu na kuburuzwa kwenye uchafu aka aka akamwangalia yule sameja akamwambia neno moja sameja na mafande vijana hawa wakipiga tena pusha pumoja wewe utakuwa mahabusu jioni ya leo akapiga saluti akatuambia tusimame akatuambia haraka haraka ondokeni hapa na tutaka kusema ni nini wanaume mnao wajibu wa kutimiza katika familia zenu msiwe watu wa kufoka foka kama ile miziki ya kufoka foka unafika tu nyumbani umejaa sira mbona hapa pachafu Mbona watoto wachafu? Mbona kelele hizi? Uliwahi kukaa kama mwalimu kuwaelimisha nyumbani namna ya kuenenda? Ulibai uliwahi kukaa ukawaonyesha mfano wa namna ya kufanya mambo yote? Ukazifua nguo za mke wako, nitikia amen. 
akajua kwamba kumbe nguo zinafuliwa ukazifua nguo za watoto bwana asifiwe ukamwonyesha jiko na namna ya kupika chakula unachokipenda wewe mwanamme ni mwalimu wa familia yako sema amen ni mwalimu wa mke wako ni mwalimu wa watoto wako utakapotimiza wajibu huo kwa familia na kwenye kanisa lako na kwenye nchi utakuwa umetimiza lile kusudi ambalo Bwana amekuambia niombe tusimame juu swala kubwa kujitambua jua nafasi yako pata ufahamu kwa nini ninaishi usiishi tu uwe mtu wa maono mwanamme upo uwe mtu wa maono asante basi kwa mamlaka yangu kama askofu wa jimbo hili niliopewa na tangaza sasa kongamano hili la maadhimisho ya miaka kumi ya ushirika wanaume limefunguliwa kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu na wote tuseme amen amen niombe tukae alafu na zawadi itakuja kukabidhiwa hapa ifike kwako Tufanye haraka jamani ina kikao kina ningoja eh naomba niwaite Mrs. Masawe bila shaka amefika Mrs. Masembo Mrs. Liova Kurugenzi wa Kinondoni na Mrs. Zani Mkurugenzi wa Magomeni labda kama hawapo wawakilishi wao kama wanaweza ka basi watachukua hao waliofika watawapa wenyewe Mkurugenzi wa Magomeni Mkurugenzi wa Kinondoni Mkurugenzi wa Jimbo Mrs. Masembo alafu mwisho ni mama askofu mlezi wa idara ya WWK tunaomba kale kakuku kwa ajili ya askofu wetu kakuadhimisha miaka kumi kaletwe na baada pale atapewa kabahasha kwa ajili ya kununua pilipili na nyanya kuhakikisha kakuku kamekaa vizuri Kakuku kalikuwa nje kanaweza akajaruka. <laughs>
mbili atuombee kwa ajili ya swala linalofuata ambalo ni sadaka baba karibu asante sana tufumbe macho yetu kwa kumheshimu Mungu na ninapoomba pia ukumbuke na wewe useme na Bwana kwa ile sadaka ambayo inakwenda kuitoa Baba yetu na Mungu wetu tunakushukuru kwa nafasi uliyotupa ya kuweza kukaa mbele zako Mungu mbingu na nchi na kupokea mema uliyokusudia katika maisha yetu kwa siku ya leo. Tunakupenda tunakuheshimu Mungu si kwa maneno tu. Tunayo matoleo mazuri kutoka mifukoni mwetu. Baba mtakatifu kila anayenyosha mkono wake ukutolea Mungu ukambarikia ukamkumbuke mfalme katika mambo ya mipango ya huduma na kazi na ajira alizonazo. Bwana wangu na Mungu wangu naomba afya njema na ulinzi na usalama juu ya watu wako na kwenda ukutolea. Na sadaka hizi Bwana zikafanye yaliyo mema yafahayo na yapendezayo macho ni pako katika ufalme wako. Baba na kushukuru kwa mbaraka wako juu ya watu wako katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Amen.